तो हेलो दोस्तों वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में मेरा नाम है कांशी राज के मैं आपको क्लास फाइव सोशल स्टडीज का चैप्टर थी मोमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड देयर अफेक्ट्स पर के समझाने वाला हूँ मैं आपको इसको हिंदी और इंग्लिश में समझाऊंगा तो इसलिए अगर तक अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर दीजिए बैल आंकन घंटी भी दबा दीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर थ्री मोमेंट ऑफ द अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द टू मोमेंट्स ऑफ द अर्थ टेकिंग प्लेस साइमटेनसली तो आपने ऑलरेडी रीड करा होगा कि अर्थ की जो है दो मोमेंट्स होती हैं जो कि जो कि जो हो जो वो जगह ले रही हैं साइमटेनसली These two min- movements are rotation and revolution. ये दोनों movements हैं rotation and revolution. तो the Earth spins on इट axis once in 24 hours from east to, I mean west to east. आई मीन वेस्ट टू ईस्ट तो जो अर्थ है वो रोटेट रोटेट करता है एक्सेस पे उसके स्पिनस ऑन इट एक्सेस 24 फोर आर लेता है वो एक पूरा स्पिन करने में एंड वो स्पिन करता है वेस्ट से ईस्ट यानी कि वेस्ट से शुरू होता है ईस्ट में ऐसे घूमता है दिस मोमेंट इज नोन एज रोटेशन इस मोमेंट को रोटेशन कहते हैं वाइल द अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सेस इट इज ऑल्सो रिवॉल्विंग आई मीन मूविंग अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट तो जब वो रोटेट तो कर ही रहा है अर्थ अब उन, उसके एक्सेस पे लेकिन वो रिवॉल्व भी कर रहा है यानी कि वो सन के अराउंड जो है उसके ऑर्बिट पे मूव भी कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है इट टेक्स 365 सिक्सटी फाइव वन ऑफ फोर्थ डेज टू मेक अ रेवल्यूशन लेट एस फाउंडेड मोर अबाउट दिस मोमेंट्स तो एक पूरा चक्कर सन का लगाने में अर्थ को लगते हैं थ्री सिक्सटी फाइव वन एंड हाफ डेज नहीं वन एंड हाफ नहीं गलत बोल दिया क्वार्टर आई थिंक हाँ क्वार्टर हाँ एक आद थ्री सिक्सटी फाइव डेज और एक आधा दिन लगता है एक जो अर्थ को पूरे सन के अराउंड चक्कर लगाने में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में रोटेशन एंड इट्स इफेक्ट्स इफ यू सी न बैंग स्पिन अ बैंगल यू विल सी आ पेंट लाइन रनिंग थ्रू इट्स सेंटर तो अगर आप एक बैंगल को स्पिन करते हो तो आप देखोगे उसके बीच में से एक फेंट लाइन जो है होती है जो कि उसके सेंटर से होती है एक फेंट लाइन दिस इज द बैंगल्स एक्सेस उसको कहते हैं बैंगल का एक्सेस द अर्थ हैज अमिलर एक्सेस अराउंड अराउंड विच इट रोटेट तो अर्थ के पास भी वैसे ही एक एक्सेस होता है जिस पे वो रोटेट करता है This axis is tilted at the angle of 66 and a half degree to the plane of the Earth's orbit. It's 66 and a half, you know. Ah, so rotation causes day and night. So rotation, जो है उसमें क्या होता है कि day and night होते हैं. एक rotation में एक day होता है और एक night. As the Earth rotates, the side facing sun has day and the part facing away from the sun has night. तो जब वो rotate करता है तो जैसे कि एक part जो है जो कि sun की side है मतलब एक part जो sun की side है उसमें day हो रहा है and जो दूसरा part है जो कि पीछे की side है वो उसमें रात हो रही होती है It is also Influences the direction of the flow 
of ocean currents and the direction of winds it also causes tides which is a rhyme rhythm thick rhythmic rise and fall of ocean water twice a day to wo ek aur cheez cause karta hai jo ki hoti tides jo ki ek rhythmic rise hota hai and fall of ocean din mein do bari hota hai places on the east get to see the sun first and their time is ahead of places in the sun first and their time is ahead places of no repeat kar diya places on the east get to see the sun first and their time is ahead of the places in the west yani ki जो ईस्ट वाली प्लेसेस हैं ईस्ट में जो प्लेसेस हैं ना उनको सन सबसे पहले दिखता है फिर वो राइज होता है वैसे वैसे उनको सन सबसे पहले दिखता है एंड सबसे बाद में जो प्लेसेस वेस्ट में है उनको सबसे आखिरी में दिखता है एंड तो जापान है जो कि एक्सट्रीम ईस्ट में है एक्सट्रीम ईस्टर्न हेमिस्फेयर में एंड एक्सट्रीम ईस्ट में हमें उसको कहते हैं द लैंड ऑफ राइजिंग सन क्योंकि वहीं से जो है सन आता है उन जापान में सबसे पहले सनराइज होता है उसके बाद फिर दूसरी कंट्रीज में ऐसे फिर दिखाई देता है रेवोल्यूशन एंड इट्स अफेक्ट्स while it is rotating on its axis the earth is revolving around the sun matlab jab wo rotate kar raha hai apne axis pe lekin sath hi sath wo sun ke around revolve bhi kar raha hai the earth follows a fixed path or route to move around the sun at the speed of about 30 km per second to earth jo hai follow karta hai ek fixed path ko ya fir route ko jisse jo hai wo सन के अराउंड मूव करता है एंड वो थर्टी किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से दिस बात इज द ऑर्बिट लाइक द अर्थ ऑल द अदर प्लानिट्स मूव अराउंड द सन इन देयर ओन ऑर्बिट्स एट द टाइम टेकन बाय देम टू मूव अराउंड द सन वेरियस डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन यानी कि जो अर्थ के अलावा भी काफी जो सारे के सारे दूसरे प्लान है वो भी सन के अराउंड मूव करते हैं उनके खुद के ऑर्बिट्स में एंड वो अपने अपने टाइम लगाते हैं डिपेंड करता है ये उनके ऊपर कि वो कितने दूर है उनकी कितनी डिस्टेंस है सन से द अर्थ टेक्स 365 एंड अ क्वार्टर डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन तो अर्थ जो है थ्री एंड अ क्वार्टर डेज लेता है अर्थ के अराउंड मूव करने में बट इन आर कैलेंडर अयर हैज ओनली थ्री सिक्सटी फाइव डेज लेकिन हमारे कैलेंडर में सिर्फ थ्री सिक्सटी फाइव डेज होते हैं सो वॉट डू वी डू विद दॉटर डे तो हम उस क्वार्टर डे का फिर क्या करें दिस क्वार्टर ऑफ अ डे इज accumulated and after 4 years when it becomes a day it is added to the particular year to the month of february yani ki wo jo quarter day hai jab wo accumulated ho jata hai uske baad 4 saal baad wo ek pura din ban jata hai to fir usko add kar diya jata hai year mein february ke month mein thus february gets 29 days in the particular year matlab us particular year mein february ko 29 days mil jate hain this year is known as the leap year 
इस ईयर को लीप ईयर कहते हैं इट हैज 366 डेज द ईयर 2012 वाज अ लीप ईयर तो लीप ईयर के पास होते हैं 366 डेज एंड जो ईयर 2012 था वो भी एक लीप ईयर था You can tell when the next two leap years will be. And क्या आप बता सकते हैं? आप comments में बताइए कि अगले दो leap year कौन से थे? Seasons. The most important effect of revolution is that it causes seasons. तो जो revolution का सबसे important effect होता है, वो होता है seasons. Seasons are caused due to the revolution of the earth around the sun and due to the tilt, ax, tilt of the earth axis. So seasons cause this because when the earth sun ke around move karta hai and the earth ka tilt axis is caused seasons. Cause hote hai. You have already read that the axis is tilt at the angle of 66 and a half degree to the plane of the earth's orbit. I have not already read that the axis of the earth is tilt at 66 and a half degree pe of the, to the plane of the earth's orbit. Which one part of the earth leans toward the sun and the other part leans away from the sun the part leaning towards the sun experiences summer while the one leaning away experiences the winter season to jab ek part sun ki taraf aise aata hai sun ki taraf aa jata hai and dusra part sun se dur jata hai jo ki hota hai and jo pass aa raha hota hai wo summer experience karta hai and जो दूर जा रहा होता है वो विंटर एक्सपीरियंस करता है। There are four main seasons that the Earth experiences: summer, winter, and summer, winter, spring, and autumn. When the northern hemisphere experiences summer, the southern hemisphere will have winter and vice versa. तो इस अर्थ पे जो है फोर मेन सीजन्स होते हैं जो कि हैं समर विंटर स्प्रिंग और ऑटम एंड जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस कर रहा होता है समर द साउथ जो साउथर्न हेमिस्फीयर होता है वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है विंटर एंड वाइस वर्सा ट्वाइस अ ईयर द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर during equinox and once on each tropic during the solstice. So, is मतलब एक साल में दो बारी शन शन जो है वो हम अर्थ के बिल्कुल directly ऊपर जो है शाइन कर रहा होता है जब equinox एक, नॉक्स होते हैं एंड एक बारी जब ईट ट्रॉपिक होता है ड्यूरिंग द सोलोस्टिक्स इक्यू मींस इक्वल एंड नॉक्स मींस नाइट इक्योनिक्स इज द टाइम व्हेन ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ हैव इक्वल डे एंड नाइट इक्योनिक्स एक ऐसा टाइम होता है जब पूरे अर्थ पे हर जगह पे इक्वल डे और नाइट भी इक्वल होती है सॉल मींस सन एंड सोलोस्टिक मींस द स्टैंडिंग ऑफ स्टिल ऑफ द सन ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर द सन इज डायरेक्टली ओवर एट द इक्वेटर एंड द अर्थ एक्सपीरियंसेस स्प्रिंग and vernal equinox and or vernal equinox and autumnal equinox on these two days respectively to ye dono days 21 march or 23 september jo hai sun jo directly upar hota hai overhead hota hai equator ke 
एंड अर्थ एक्सपीरियंस करते हैं स्प्रिंग या फिर वर्नर इकोनिक्स या फिर ऑटम ऑटमन इकोनॉमिक्स इन दो दिनों पे रिस्पेक्टिवली ऑन ट्वेंटी वन जून वेन द सन इज शाइनिंग डायरेक्टली ओवर हेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द नॉर्दर्न हेमोस्फियर इट टिल्ड टूवर्ड्स द सन इट एक्सपीरियंसिस समर सोलिस्टिक तो ट्वेंटी वन जून को जब जो है सन आई मीन सन जो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर शाइन कर रहा होता है एंड नॉर्दर्न हेमोस्फियर जो है टिल्ड हो रहा होता है सन की तरफ तो वो नॉर्दर्न हेमोस्फियर एक्सपीरियंस करता है समर सोलस्टिक द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डे लाइट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव टू द नॉर्थ एंड बियॉन्ड द आर्ट सर्कल आर सिक्स मंथ्स ऑफ कंटिन्यू कंटिन्यू डे लाइट All the places in the northern hemisphere have their longest day on this date. मतलब northern hemisphere में जितनी भी जगह हैं, उनके पास जो है long सबसे longest day होता है इस day date पे सबसे longest दिन होता है. On 22 December, the sun is directly over the tropic of Capricorn. In the southern hemisphere, and the tilt of the axis bring the southern hemisphere closer to the sun, making making it summer. यानी कि 22 सितंबर को जब सन जो है directly ऊपर होता है tropic of Capricorn के, तो southern hemisphere जो है tilt axis की वजह से वो सन के पास आ जाता है, तो वो वहाँ पर summer हो जाता है. समर सीजन आ जाता है द नॉर्दर्न हेमोस्फियर एक्सपीरियंस इन विंटर सोलिस्टिक ऑन दिस डे मतलब इस दिन नॉर्दर्न हेमोस्फियर विंटर सोलिस्टिक एक्सपीरियंस करता है दिस इज आल्सो द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमोस्फियर ये भी एक शॉर्ट सबसे मतलब छोटा दिन है नॉर्दर्न हेमोस्फियर का सबसे छोटा दिन होता है तो गाइस आज की वीडियो को सुनना है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना सब्सक्राइब करना बेल आइकन घंटी दबाओ कमेंट शेयर एंड मैं मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय